Hamjamboni, karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi la kuongezewa muda wa kufanya utafiti nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to apply for an extension of the research permit in Kenya. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ile itaweza kuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili na kuweza kuongezewa muda wa kufanya utafiti nchini Kenya. Na ukiweza kuangalia pande ya kulia ya hii kurasa yetu tumekupa jinsi ya wewe unaweza ile lugha rais kwako kwa na ukibonyeza hii ishara ya kuonesha hapa chini utaweza chagua lugha moja wapa zile lugha zimeweza kuorodheshwa hapa kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili maelezo yote katika uh, kurasa yetu ya wiki procedure yataweza kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma kwa urahisi zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje yani external links na kupitia hizi viunganishi vya nje unaweza tembelea pia tovuti mbalimbali na unaweza pata maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hii ya kuongezewa muda wa kufanya utafiti nchini Kenya zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa uh, kiunganishi Uh, ile inaweza uh, ile utaweza kuchapisha fomu ya maombi na kwa kubonyeza hii kiunganishi hapa utaweza kuchapisha fomu yenyewe ya maombi na fomu yenyewe ndio hii hapa fomu namba C kwa lugha ya kimombo inaitwa application for authority for extension of research permit in Kenya na hii hii fomu ndio tutayatumia kuwasilisha ombi yenyewe na vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo tutaweza tutaweza kuiangalia jinsi ya kuijaza uh, wakati wa kuijaza na Uh, pale unafaa kuwasilisha na zile nyaraka pia zinafaa kuambatanisha fomu yenyewe wakati uh, unawasilisha. Hii yote tutafanya vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo. Lakini kabla tujiendelea ningeopisi mweze bonyeza like button, bonyeza subscribe na pia bonyeza notification bell ndio uweze pata taarifa kila wakati tunapo upload uh, video mpya kwenye hii channel yetu ya YouTube. Kwa hivyo acha tuingie kwenye kipindi chetu cha leo na orodha zile vitu tutaweza kupitia leo ni kama vile Eh, haja ya ruhusa ya kuongezewa muda wa kufanya utafiti walali wa kufanya umbi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya umbi hatua za kufuata wakati unapofanya umbi lako malipo kipindi cha walali wakati wa usindikaji maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha umbi hili la kuongezewa muda la kufanya utafiti nchini Kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kimeletwa kwako na wikiposija.com haja ya kuongezewa muda wa kufanya utafiti Kuongezewa muda ya utafiti itakuwezesha kuendelea kufanya utafiti yako uh, wakati wa, wa, utafiti yako wakati wa Uh, wa walali wa kibali chako cha utafiti inapokuisha. Sehemu ya kubwa ya saba ya sheria za sayansi, teknolojia na innovation ya mwaka 2013 inahitaji watu wote wanaofanya utafiti nchini Kenya wamiliki leseni ya utafiti. Ni kinyume cha sheria ya kufanya ama kuendelea kufanya utafiti nchini Kenya bila kibali halali ya utafiti. Walali wa kufanya umbi ni fotao, wanafunzi, watu binafsi, taasisi za umma au za kibinafsi za Kenya au zisizo za Kenya wanaofanya utafiti nchini Kenya na wanahitaji kuongezewa muda za kufanya utafiti wanaweza fanya umbi hii na mtu anapaswa kuwa na miliki kibali halali au e, iliyomaliza walali wake ili aweze kufanya umbi hii ya kufanya upya ama kuongezewa muda wa kufanya utafiti. Nyaraka zile zinahitajika wakati wa kufanya umbi hii ni fuatayo, uh, ripoti ya kine ya maendeleo ya utafiti kwa lugha ya kimombo progress report, barua inayohalalisha ina kuendelea na miradi ya utafiti, barua kutoka mdhamini wa mradi ya utafiti, barua kutoka taasisi shirika inayoidhinisha kuongezwa kwa muda ya kufanya utafiti, kibali cha utafiti cha cha hapo awali pia kinatakikana. Hatua za kufuata wakati unapofanya uh, umbi lako ni fuatayo, kwanza umbi hii inapaswa kufanywa angalau miezi mitatu kabla kumalizika kwa walali wa kibali cha utafiti. Na hiyo umbi unaweza fanya wewe mwenyewe ama kupitia njia la mtandao lakini uh, kwenye hii video ya leo tunaangalia uh, jinsi unaweza ifanya wewe mwenyewe na uh, kwanza unafaa kujua unaweza kufanya umbi la kuongezewa muda wa utafiti uh, kwa kujaza fomu ya maombi ya mamlaka ya kuongezewa muda ya utafiti nchini Kenya hii ni fomu C na tutaona vile tunaweza jaza hii fomu vile tukiendelea na kipindi cha leo na fomu hii inaweza kupatikana kutoka taasisi yako shirika au kuchapishwa kutoka tovuti la baraza la taifa la sayansi na teknolojia na malipo ya ada kuongezwa muda ya utafiti ufanywa kabla ya kibali cha utafiti kufanywa upya kwa hivyo fanya malipo na uambatanisha risiti ya malipo pamoja na fomu ya maombi eh, malezo kufanya malipo ya maelezo hapo kwa kina mbele ya sehemu ya malipo kwa hivyo jaza fomu ya maombi na uipeleke kwenye taasisi yako usika ili kuidhinishwa na ombi yako inapaswa kuwasilishwa kwa, kwa nakala mbili kupitia mkuu wa taasisi usika eh, kumfikia katibu mkuu ba, eh, wa baraza la a, taifa la sayansi na teknolojia kupitia sanduku la posta 3023 00001 00 Nairobi Kenya na fomu hii 
inapaswa pia kutumwa pamoja na nyaraka zote zile zinahitajika uh, pamoja na risiti ya malipo kwa hivyo uh, Uh, afisa ule anahusika kuidhinisha kwenye taasisi yako husika uh, akishaidhinisha fomu yako ya maombi ya kuongezewa muda anafaa atumie ta, katibu mkuu wa baraza la, uh, la taifa la sayansi na teknolojia kwa hivyo tuweze kuendelea uh, unapaswa kutambua kwamba uh, kibali cha utafiti kinaweza kufutiliwa uh, kufanywa upya kwa muda isiyozidi mwaka moja kwa miradi uh, ya muda mfupi uh, kwa miradi ya muda mifupi zizozidi miaka mitatu na kwa muda wa miaka miwili kwa miradi mirefu zinazozidi miaka mitatu. Kwa hivyo baada ya kuwasilisha ombi lako utapata mawasiliano rasmi kutoka mkuu wa idara ya utafiti wa baraza la taifa la na teknolojia baada ya ukaguzi ikikupa uh, kibali ya kuendelea na, tafu, na utafiti. Uh, mchakato huu wa ukaguzi inaweza kuchukua angalau mwezi mmoja kukamilisha kwa hivyo fanya ombi lako na mapema uh, na ukiwa ukaguzi yako haitakuwa na mafanikio utapewa masababu ya masababu ya vikwazo na nafasi ingine ya kufanya ombi la kuongezewa muda wa utafiti. Kwa hivyo uh, wacha tuweze kuangalia vile fomu hii huwa uh, unafaa unapaswa kuijaza. Fomu nyingine tumeanza kuona unaweza uh, ichapisha ku, uh, ku, kwa kubonyeza hii uh, kiunganishi ama hii kiunganishi hapa. Uh, na fomu mwenyewe uh, ukiangalia fomu mwenyewe kwanza tumeweza kupatiwa uh, uh, maelezo wakikueleza zile vitu zinahitajika e, na kala ya barua kutoka mdhamin e, progress report ile inaonesha vile uh, utafiti inaendelea imefikia wapi na kwa nini utafiti wenyewe inafaa yongezewe muda na pia barua kutoka taasisi husika ikisema ikikuunga uh, mkono kuwa unahitaji kuongezewa muda uh, utafiti Uh, na pia kutoka hapo e, imeweza kuweza kueleza uh, unaweza ongezewa muda wa mwaka moja kwa, kwa utafiti zile uh, ziko na uh, zinachukua muda wa miaka tatu ama miaka miwili kwa utafiti zile zitachukua zaidi ya muda wa miaka mitatu na ume, um, na kutoka hapo uh, unafaa ujaze uh, maelezo kukuhusu jina lako hapo uh, unafaa utoe nambari ya ile ya kibali ulipatiwa hapo awali ile kibali iko karibu ku, uh, kumaliza uhalali wake na ulipatiwa tarehe gani au uh, fau utoe uh, malezo kuhusu pale unaishi uh, nambari yako ya ya posta uh, nambari yako ya posta pia ya Kenya nambari yako ya simu ya Kenya uh, umri jinsia uh, unatoka nchi gani na pia uh, malezo kuhusu uh, masomo yako uh, Uh, baada ya hapo unafaa uh, kutoa maelezo kuhusu wakina nani mlikuwa mkifanya nao uh, utafiti yenyewe uhusiano uh, wanafanya kazi wapi uh, unafaa kutoa maelezo kuhusu uh, unafaa kutoa pia uh, maelezo kuhusu uh, fedha zile ulianzia nayo uh, ukianza utafiti umebakisha ngapi na uta, uta, kama utaongezea Uh, fedha na kama utaongezea fedha utatoa utazitoa wapi na kama pia utakuwa na bidhaa ama viombo za kazi zile utaweza kuzileta Kenya uh, ni viombo gani zile zitakuja na, na pia hapo uta, utatoa maelezo zaidi uh, uh, malengo ya utafiti ni gani na kama malengo yameweza ku uh, yameweza kupatikana na kama pia malengo yenyewe yameweza kubadilika ama bado unaendelea na malengo yale yale pia uta, utaulizwa uweze Uh, muda ile utahitaji uh, muda wa, wa, wa miezi ngapi kuanzia tarehe ngapi hadi ngapi na unafaa utie saini baada hii unafaa uh, uwasilishe uh, uh, nyakala mbili za hii fomu kwenye uh, taasisi yako husika na hapo wataweza kutia saini na kuweze kuidhinisha wakisema kwamba uh, kweli unahitaji hiyo muda na kupitia uh, mkuu wa taasisi ataweza kutumia uh, uh, executive officer ama mkuu uh, katibu mkuu kwa e, na costi na huyo pia ataweza kupitia fomu na kama kila kitu kiko sawa uh, utaweza ku, kupatiwa idhini ya kuendelea ama uh, kuendelea kufanya utafiti nchini Kenya uh, kwa hivyo na hii vile tumetaja hapo awali hii inaweza chukua muda mwezi mmoja kukamilika kwa hivyo fanya umbi lako angalau miezi mitatu kabla kukamilika kwa uh, uhalali wa uh, wa nini kibali chako kwa hivyo malipo ni ifuatayo usajili ni bure hata hivyo wananchi wa Afrika Mashariki wanafunzi wa diploma na wa stashahada degree wanahitaji kulipa elfu moja kufanya upya uh, yani mia moja kufanya upya uh, wale wana, wa masters wanahitaji kulipa elfu moja wa PhD wanafaa walipe elfu mbili wa postdoctoral elfu tano 
kwa mashirika za umma eh, wanafaa ulipe 10000 eh, na eh, ma ni kampuni za kibinafsi wanafaa walipe 2020 na nchi zingine zisipokuwa za Afrika mash, uh, Mashariki lakini nchi za Afrika wanafaa walipe mara mbili kenye uh, watu wa Afrika Mashariki wanalipa kwa hivyo wanafunzi wa degree na diploma wanafaa walipe 200 masters wanafaa walipe 2000 phd 1000 eh, post doctoral 1000 uh, watu binafsi na mashirika ya umma 1000 na e, kampuni za kibinafsi 1040 e, wasiokuwa wa Afrika wanafunzi wa diploma na ya, na degree wanafaa walipe 1000 yani e, e, pesa ya Marekani e, dola ya Marekani 150 kwa wale wanafanya masters dola ya Marekani 350 PhD 400 e, watu wanafanya postdoctoral dola ya Marekani 500 e, E, wale wanafanya e, taasisi za umma na watu binafsi wanafanya wanafaa watoe dola elfu moja na kampuni za kibinafsi wanafaa watoe dola za Marekani elfu kumi e, maelezo ya kulipa wale wanaofanya malipo wakitumia e, shilingi ya Kenya wanafaa lipe kwenye kom, Kenya Commercial Bank e, tawi la Kipande House and, and, and account number ikiwa imeweza kuandikwa hapa hivi na Swift code pia ikiwa imeweza kuandika hapo hivi E, na wale wanafanya malipo na dola ya Kimerekani wanafaa walipe kwenye NIC Bank e, tawi la Town Center na account number ikiwa ndio hii hapa imeweza kuandikwa hapa na jina la account pia ndio hii hapa National Commission for Science and Technology na Swift code yako yao pia ikiwa imeandikwa hapo. Kipindi cha walali ni mwaka moja na wakati wa sindikaji kikiwa mahitaji yote yako yako sawa kibali kinaweza kuwa tayari baada ya mwezi moja na maelezo ya maeneo ya ofisi na maelezo ya mahusiano ni National Commission for Science and Technology na Coast wako pale e, Wayakiwe hapa e, Kabete Nairobi Kenya na unaweza watembelea pia kupitia tovuti yao ya www.nacosti.go.ke maelezo mengine ni kwamba unapaswa kufanya ombi lako angalau miezi mitatu kabla ya kumalizika kwa kibali hii kuepuka vikwazo na masikitiko kwa hivyo na seteni kuweza kutizama na kipindi chetu cha leo cha wiki procedure lakini kama kabla tujamaliza ningependa kuwasihi mweze bonyeza like button kwenye video hii bonyeza subscribe button kwenye YouTube channel yetu na pia uweze bonyeza notification button ndio uweze kupata eh, taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya za wiki procedure kwa hivyo asanteni kuweza kutizama na naomba kila laheri